phía đén xã Thành Công huyện Nguyên Bình nằm trong tuyến phía tây của công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước cao bằng được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều loại giống cây trồng đặc hữu cùng với tri thức bản địa kinh nghiệm canh tác lâu đời đồng bào dân tộc tày nùng sao đã lưu giữ phát triển nhiều giống cây bản địa cho giá trị cao hiện nay các cây con bản địa đang được các doanh nghiệp người dân địa phương xây dựng thành mô hình trải nghiệm cho khách du lịch tự làm ra và mua sản phẩm nông nghiệp đặc biệt với điều kiện địa hình cao trên một nghìn mét thổ nhưỡng phù hợp khí hậu mát lạnh rất thích hợp với cây chè hoạt động trải nghiệm hái chè tại vùng này được nhiều du khách tìm đến Hôm nay, Alex Hagendorf, chàng họa sĩ trẻ người Mỹ mê mẩn trước cảnh sắc tuyệt đẹp tại Cao Bằng, đã lựa chọn đồi chè Colia để vẽ núi tô mây. Anh thả hồn vào vùng đất có khí hậu trong lành, cảnh quan kỳ ảo dưới lớp sương mù, cảm nhận như đang được giao hòa giữa trời và đất, với tay lên tận trời xanh. Chính vì cái đẹp làm lòng người lâng lâng ấy, chàng họa sĩ quyết định gác bút vẽ lại để tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên và lạc vào đồi chè với một cô gái bản địa. Đấy, uh-huh. anh có thấy cái búp chè nó săn săn như thế này không ạ? Săn săn luôn. Vâng, cái lá chè đấy. Đây là mình dùng phân hữu cơ nên là con giày nó đến nó chích được như thế này thôi. Chứ mình dùng cái phân ngoái thì không không có được cái búp chè như này đâu nhá. Uh-huh. Đấy, anh uh-huh. ngay, anh bò thử đi. Này, bò, bò thử. Và mình thử. Đó. Đó. Sẽ rất là thơm. Anh, rất anh cảm thấy thế nào? Rất thơm. Thơm thơm, 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 ăn, ăn, ăn. Vâng, đây là mình làm cái chè này làm chè ô long nhá. À, chè u long à? vâng đây ừ. là làm chè u long đây là mình ngắt cái chè rất là non thôi ừ. cái chè này thì mình có thể làm các món đặc sản và đặc biệt là món bút chè chiên này ừ. hoặc là mình làm thêm các món rán trứng hoặc là cuốn thịt đấy nhá ừ. món món bút chè chiên thì anh đã được ăn thử chưa ăn uh, lá chiên rồi dạ là rồi. Lá... anh cảm thấy thế nào à rất ngon rất ngon rất ngon <cười> dạ vâng đúng rồi và cái khu vực ở đây thì từ ngày ừ. xưa đã trồng chè rồi tại vì là cái không khí rất là mát mẻ nhá anh xem ừ. mấy cái đồi bên này này họ ừ. cũng trồng chè mà đi trò la đó anh thấy không bên kia họ đây. trồng chè đúng không trồng chè đây vâng à, tại vì đây. không khí hậu ở đây rất Bà là mát mẻ đây. nên là hợp với cái mình trồng chè như thế này Một ngày làm nông dân hái chè tại phía đén với người biết uống trà, có một ấm trà ngon mỗi sớm là một thú vui tao nhã. Nhưng nếu người biết uống trà lại thích đi du lịch, họ còn hạnh phúc hơn khi được đến đây trải nghiệm công việc hái trà, làm trà, tận hưởng mùi trà thoang thoảng nhẹ ở khắp mọi nơi sẽ mang đến sự dễ chịu khoan khoái cho du khách. Nhưng hấp dẫn, ấn tượng hơn đối với du khách là được đi trên những nương chè tròn trịa hình bát úp, ngắm nhìn từng nét cắt phân định của các lô chè, hàng chè, rồi bất chợt nhận ra, ở đây một sức sống mãnh liệt của loài cây quý được người nông dân tần tảo trồng, bón, thu hái về sao sấy thành một món ẩm thực xưa kia chỉ dành cho người quyền quý hoặc bậc vua chúa thưởng thức. Thời điểm nắng lên, sương tan cũng là lúc để hái chè. Buổi sáng được bắt đầu trên vùng chè phía đén tuyệt đẹp bằng những hoạt động bình dị của người nông dân trồng chè. Người hái búp chè, người tưới cây nhộn nhịp cả một vùng. Cái chỗ chúng ta đang đứng đây nó gọi là khu đồi Nà Giao thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. Độ cao chúng ta đang đứng ở khu đồi chè đây là độ cao trên 1.100m trong khu vực là vườn quốc gia phía Bắc Phía Đén. Năm 14 thì chúng tôi bắt đầu trồng chè. Chè ở đây có 5 loại. Loại thứ nhất là Phúc Vân Tiên, loại thứ hai là Kim Tuyên, loại thứ ba là Thanh Tâm, 
Loại thứ tư là PH8 và loại thứ năm là PH10, năm loại chè ở trên khu vực đồi này. Thế thì nhờ cái thổ nhưỡng ở đây thì chè phát triển phải nói là tương đối tốt. Cái chè của chúng tôi thì chủ yếu là chè hữu cơ cho nên nhìn là lá chè nó không mướt như là ở vùng Hà Giang hay là Tuyên Quang hoặc là chè Thái Nguyên. Thế thì lúc đầu là mục tiêu của chúng tôi là trồng chè, thế sau đó thì dần 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 sau đó thì cứ cải tạo dần và bụng tu bổ rồi các hạng mục dần thì từ cái chỗ ở cái địa điểm lý tưởng này thì lúc đầu khách người ta đến xem chè nhưng sau đó thì người ta lại đến người ta tham quan tham quan là dần dần thì cái nhu cầu du lịch của nhân dân địa phương và nhân dân các cái vùng phụ cận là các cái tỉnh phía bắc thì bắt đầu nó tăng dần lên thế chúng tôi tiếp tục đầu tư là thành chuyển nó dần dần thành cái khu nghỉ dưỡng thế thì hiện nay khu nghỉ dưỡng của tôi thì đón khách thì cũng cũng chưa được nhiều lắm bởi vì cơ sở hạ tầng là uh, cũng còn đang là sơ khai thế cho nên là ừ, bây giờ thì cũng từng bước sẽ tiếp tục hoàn thiện để làm sao mà tiếp cận được với như vậy là cái công tác du lịch ở trong cái vùng ừ, vườn quốc gia biến đặc sản thuần nông của địa phương thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách là ý tưởng sáng tạo và cách làm hiệu quả của bà con nơi đây Mô hình phát triển du lịch nông nghiệp đã được nhiều tỉnh, thành và các nước trên thế giới thực hiện, giúp người dân chuyển đổi từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang mô hình nông nghiệp kết hợp giải trí, mang lại hiệu quả cao cho cả ngành nông nghiệp và du lịch. Cao Bằng là tỉnh nông nghiệp nên nhiều loại hình du lịch nông nghiệp có tiềm năng phát triển.